。好，我们说磁场变化会产生感应电流，那么当然电流也会有所谓的大小跟方向。那讲过了，国中生大小不重要，就跟你交叉叉成正比、圈圈成反比，把拉蒂定律，磁场变化所产生的感应电流跟磁场变化率成正比，变化越快的。电流就会越大，变化比较慢的电流就会越小，它会跟磁场变化率成正比，那也会跟线圈密度有关，也会跟磁场强度有关。比较重要的是磁场变化率跟所谓的线圈密度、线圈密度，绕比较多圈的会比较强，变化比较快的会比较强，这叫做感应电流的大小跟叉叉成正比跟圈圈成反比。请你记得，会跟磁场变化率成正比，会跟线圈密度成正比，这两件事情比较重要。好，这个法拉第定律，大小是一件事情，国中生的重点是放在方向，方向呢是由所谓的冷氏定律、二冷氏定律所决定的。来，那个难懂的国语叫做。感应电流产生的磁场方向会抵消原来的磁场变化，电流会产生磁场，感应电流也是电流，所以它也会有磁场，我们把它叫做感应磁场。所以有一个原来在变化的磁场，还有一个感应的磁场，这两个有什么关系？感应的磁场会来抵消原来磁场的变化。如果原来磁场是变强，我就使它减弱一点；如果原来磁场是减弱，我就使它增强一点。因为是感应出来的，所以不可能比它大，所以不可能使它强的变成弱，但是可以让它少一点，让它少一点。OK， 这就是所谓的冷氏定律。所以电流都会产生磁场，感应电流。磁场变化会产生感应电流，感应电流也是电流，所以它也会产生磁场，这个磁场就会抵消。所以现在有个 A 磁场发生变化，啊，就会产生一个感应电流 B， 这个感应电流 B 也是电流，所以它会产生一个磁场 B。所以现在两个磁场，一个是变化的 A 磁场，一个产生的 B 磁场。那、啊、请问你 B 磁场跟 A 磁场什么关系？ B 磁场是用来抵消它的变化，抵消它的变化的。如果原来变大，就使它少一点；如果原来变小，就使它多一点，就这个意思。所以，我们就会说，靠近的就会生同名级，远端的就会生异名级。我如果 N 要靠近，靠近那边我就生个 N 挡住你，挡住你。如果我的 N 要远离。我就把它吸回来，想要把它吸回来，我想要把它吸回来，好，所以呢，近端会升，靠接近就会升同名级，远端就会升一名级。待会会有一个讲法让你记住它，待会会有一个讲法让你记住它。那有的考卷，啊，就这个讲法帮你记住它。想来的不让他来，要走的不让他走，我要约。我要约你看电影，你跟我说你不要，我就说那我找别人，说不可以，不可以，这是想来的不让他来，要走的不让他走，要走不让他走，所以 N 要靠过来，不让他来，伸个 N 抵抗你 ，N 要离开，不让你走，我伸个 S 把你吸回来，想来的不让他来，要走的不让他走 ，OK。